Звуки восточной мелодии и ароматы специй разносятся по всему селу. Торжество в честь одного из главных исламских праздников – Курбан-Байрама – развернулось на площади, где в этом году на пожертвование местных жителей и мусульман построили молельный дом, а в скором времени возведут мечеть. Курбан-Байрам – торжество в честь последнего дня хаджа – паломничества на гору Арарат в Мекке. Согласно исламу, совершить хадж хотя бы раз в жизни должен каждый правоверный. Курбан-Байрам провозглашает милосердие, доброту и любовь к людям. Сегодня мы здесь отмечаем Курбан-Байрам. Это великий праздник мусульман. И я смотрю сегодня очень много гостей. Хочу всех поздравить с этим великим праздником. Это день милосердия, когда люди прощают друг друга и побеждают добро. В праздничную жертву мусульмане приносят барана. Одну треть оставляют себе, вторую раздают нуждающимся, а оставшуюся часть используют для праздничной трапезы в общине. Считается, что жертва должна принести пользу нищенствующим и вознаграждение жертвователям. Ритуальное угощение защищает дарующих от несчастий и болезней. Сегодня из праздничного барана готовят традиционный ароматный плов. Секретов нету, когда... Душой его делаешь, душой, и сам в этом казане внутри, вот тогда это плов. Су йохма. И вот тогда получается такой вкусный плов. Получается как? От самого начала приготовления я весь сам в этом казане, как бы весь вкладываюсь в него. Как гласит сюжет, описанный в Коране, однажды Аллах велел пророку Ибрахиму принести в жертву своего сына, чтобы проверить, насколько сильна была его вера. Пророк опечалился, но не стал перечить воле Всевышнего. За преданность и душевную чистоту Ибрахима Аллах подарил его сыну жизнь, а вместо ребенка в жертву принесли барана. На торжество в честь Курбан-Байрама в Орлино приехали представители севастопольской власти. Они пожелали мусульманам мира, благополучия и пообещали помочь в улучшении инфраструктуры сел Байдарской долины. Я думаю, что и ближайшее уже короткое обозримое будущее мы много сможем преобразить вот в этих прекрасных деревнях, в этих селах, где... Должны появиться детские площадки и асфальтированные дороги. И это не какие-то обещания, это конкретный план, который уже положен на бумагу, который мы будем воплощать. Разрешите сегодня от имени депутатов законодательного собрания поблагодарить вас за те усилия, которые вы прилагаете в деле укрепления семейных ценностей, по воспитанию молодежи на истинных, духовных и нравственных идеалах и за активное участие в культурной и общественной жизни нашего города. В этот праздник мусульмане не скрывают эмоций, а при первой же возможности запивают песню или пускаются в пляс. Хотелось бы поблагодарить, что такое масштабное мероприятие сегодня проходит в Орлином, ну и пожелать всем счастья, здоровья и в каждой семье мира и благополучия. Какую вы будете песню сегодня петь? Сегодня я буду петь песню «Мави Бонджук». Песня о том, чтобы мы жили дружно, всегда веселились, радовались, и всегда у нас был мир и покой. Чернуха Дмитрий Лилека, Севнформбюро.